si l'on se réfère aux découvertes archéologiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Art la bataille fut de tous les temps un lieu de passage. Un guet permettait dès l'époque préhistorique le franchissement de la Varenne. Les Romains reprirent le trajet à leur compte pour la voie menant à eux. Un pont facilita la traversée de la rivière, car les inondations y sont fréquentes, ce qui explique que le premier établissement gallo-romain se soit implanté sur le coteau, à l'abri de l'eau des rivières et même des marais, puisqu'il existait bien un port d'arc, bien avant celui de Dieppe. De chaque côté, des versants escarpés donnent accès au plateau cauchois. En 1035, le duc de Normandie Robert le Magnifique meurt en croisade. Il laisse pour héritier un enfant de 7 ans, Guillaume le Bâtard, qui devra bientôt affronter la révolte de ses oncles paternels, Mogé, archevêque de Rouen, et Guillaume, comte d'Arc. Sans doute, peu après 1040, Guillaume de Talou, nous, nous appellerons Guillaume d'Arc, frère du duc de Normandie Richard II, construisait à Arc une enceinte de pierre ovoïde avec pour seul passage une porte aménagée à même le mur, protégée par une tour sans doute en matériaux légers et un donjon en bois. Ces fossés faites à main d'homme étaient creusés dans la craie. Ils n'ont pas moins de 25 mètres à 30 mètres de largeur de la crête de la contrescarpe à la base des murailles. Une fois la forteresse érigée, un large et profond fossé est creusé de la main des hommes. Il est probablement hérissé d'une palissade de protection en bois. Ce château domine nettement la dépression perpendiculaire formée par les vallées de la Varenne, de la Béthune et de l'Aune qui se rejoignent pour former l'arc à 6 km de la Manche. La forteresse est séparée du plateau cauchois par un étroit vallon qui l'isole de l'arrière-pays et renforce ses potentialités défensives. Les guetteurs disposaient ainsi d'une vue étendue pouvant surveiller la vallée jusqu'à la mer. Cette disposition importante est une des celles qui caractérisent l'assiette des châteaux normands pendant les 11e et 12e siècles. En 1040, ce Guillaume d'Arc était tellement sûr de son indépendance 
il n'hésitait pas à s'intituler « Contre, Contre la, la, la grâce de, de Dieu, Dieu. » remettant ainsi directement en cause le lien vassalique qui le subordonnait à son neveu Guillaume, futur Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. À peine construit, le neveu assiégera le château de son oncle, Félon, qui en révolte capitulera en 1053, après un an d'un pénible siège. Le siège sera mené par l'un de ses fidèles chevaliers, Gauthier Giffard, qui deviendra, après la bataille de Hastings, seigneur de Longueville, son château étant situé à quelques kilomètres d'arc. Cet événement restera marqué dans l'esprit des ducs de Normandie qui veilleront toujours à s'assurer la fidélité de cette place forte. En 1123, le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant, devenu Henri Ier, roi d'Angleterre, renforce le château d'un donjon carré et d'une muraille. Le château est érigé selon un plan complexe, étiré en longueur, épousant ainsi les formes de l'éperon rocheux. Il est ceint d'une longue courtine, entouré d'un fossé sec et profond de cases à 20 mètres. Il sera recreusé et allongé au XVIe siècle. Cette forteresse enferme en sa basse-cour des constructions ajoutées entre les XIIe et XVIe siècles. Jusqu'à la fin du XIVe siècle, l'entrée s'effectuait par une unique porte, avec pont-levis situé au nord-ouest de l'ensemble, la seule qui restera accessible aux chevaux et charrois. Le donjon, quant à lui, se présente sous la forme d'un carré de 20 mètres par 20 mètres. Il possède sur ses faces nord et est des contreforts carrés de 3 mètres par 3 mètres. Les murs sont épais de 2,20 mètres au sud, de 3 mètres au nord, et de 3,50 m à l'est. Un mur de refend épais de 1,20 m partage l'intérieur en deux salles disposées nord-sud de 15 m de long et de respectivement 6,30 m et 6,90 m de large. L'accès au donjon se faisait par le mur ouest, dans lequel s'ouvrait à angle droit un escalier de 1 mètre de large, pris à l'intérieur de ce même mur, interdisant la montée de troupes massives, obligeant l'adversaire à le gravir un par un, marche par marche. Les accès aux étages étaient bien distincts les uns des autres, pour éviter à l'ennemi de pouvoir s'emparer de l'ensemble défensif trop rapidement. L'édifice abritait un four à pain, un puits et un moulin. Une légende tenace nous laisserait supposer le passage d'un souterrain menant jusqu'au château de Dieppe, ce qui semble peu probable vu la distance et la topographie du terrain. L'on peut voir encore dans les fossés les sorties des galeries souterraines qui prenaient entrée sur certains points de la défense intérieure. Ces galeries possédaient de nombreux contours et détours qu'il était facile de combler en un instant, dans le cas où l'assaillant aurait pu parvenir à s'emparer d'un de ces couloirs. Un deuxième siège intervint en 1145 lors de la querelle entre Étienne d'Angleterre et Geoffroy Plantagenet pour la possession du duché de Normandie. Le deuxième nommé parvenant à s'emparer du château après avoir contraint les occupants à se rendre. 
En 1204, Arc fut la dernière forteresse normande à déposer les armes, devant le roi de France victorieux, Philippe Auguste, qui avait en vain tenté de s'en emparer deux ans auparavant. C'est la dernière forteresse normande à se rendre au roi de France. En 1355, le donjon carré est restauré. Le puits alimentant le château a alors une profondeur de 106 mètres. En 1367, Charles V fait faire une nouvelle porte et un second pont-levis, à l'opposé de l'entrée principale pour accéder plus directement à la partie de l'enceinte proche du donjon. Pendant la guerre de Cent Ans, la citadelle est le lieu de nombreux affrontements. Le château s'avéra imprenable. Les Anglais Talbot et Warwick ne l'occupant qu'après la cession de la Normandie au traité de Troyes de 1420. Jeanne d'Arc la Pucelle et séjourna, semble-t-il, en 1431 avant d'être livrée par le capitaine Bouteillet à Rouen pour subir son jugement et connaître sa triste fin. La citadelle fut définitivement reprise par le roi de France Charles VII en 1441. Mais le vieux château n'en avait pas pour autant fini avec la guerre. Le duc de Bourgogne, Charles Téméron, dévasta les faubourgs de Dieppe et de Arc en 1472. Mais une fois de plus, le château résiste. À cette extrémité s'élève un bastion d'artillerie, au mur très épais, construit au XVIe siècle, en avant de l'entrée d'origine du XIIe siècle. Le roi François Ier effectue de fréquents séjours à Arc en 1544 et 1545 pour suivre la dernière phase des travaux du corps avancé, qui, avec ses quatre tours renforcées et une plateforme couronnant le donjon, permettait l'emploi de l'artillerie naissante. Après les diverses transformations opérées sous le règne de François Ier, le château prit une part active aux guerres de religion qui secouèrent la France dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le duc de Bouillon, chassé de Dieppe par les protestants, se réfugie à Arc le 5 et 6 mai 1562. Le 21 septembre 1589, il se déroulera une des plus célèbres batailles de l'histoire de France. Henri IV commençant ici sa conquête du royaume, où il livrera une bataille aux armées de la Ligue. Il installera une partie de ses canons dans le château pour combattre le duc de Mayenne. Avec 7000 hommes, Henri IV affrontera les troupes de la Ligue, forte de 30 000 piétons et cavaliers. Commandé par le gros duc. 
bien à notre connaissement inférieur en nombre, les forces d'Henri IV tenaient si fermement le château et la ville que leurs adversaires subirent encore un échec. Ce 21 septembre fut une journée décisive. Alors que les défenseurs fléchissaient, ne bénéficiant pas à cause du brouillard du soutien des canons, le temps finit par s'éclaircir et l'artillerie détruisit une partie de l'église qui était malheureusement sur sa trajectoire. Et l'infligea néanmoins de lourdes pertes à l'ennemi qui se replia en désordre. Louis XIV, âgé de 9 ans, et sa mère, la reine régente Anne d'Autriche, visitèrent le champ de bataille et le château en 1646. En 1688, le château fut abandonné militairement. En 1708, Louis XIV déclara la vieille citadelle à propre service. En 1753, Louis XV désaffecte la forteresse. Commença alors le démantèlement de la citadelle. Gabriel de Clieux, officier d'Iepoix, pionnier de l'importation du café en France, est autorisé à prélever les pierres pour la construction de son château à Derchigny en 1763. Et puis ce seront les religieuses Bernardines d'Arc en 1768 et enfin tous les habitants de la même ville. En quelques années, le château est devenu une véritable carrière de pierre. En 1793, le monument est vendu comme bien national, pour la somme de 8500 livres or, à un habitant d'Arc, Louis-Jean-Félix Rennes, qui le préserva ainsi de la destruction, admettant tout de même la visite de l'édifice contre un droit d'entrée de 20 sous. En 1836, face à la menace d'une bande noire qui se propose d'en assurer le démontage et d'en revendre les matériaux, un mouvement d'intérêt formidable pour cette ruine s'organise autour d'Achille Deville, directeur du musée des antiquités de Rouen. Monsieur Jules Resset, Madame Resset, amateur passionné d'art, l'achète pour en assurer la pérennité. En 1845, Monsieur Resset fait commander le bas-relief représentant Henri IV le jour de la bataille d'Arc. Il sera inauguré le 21 septembre 1845 jour anniversaire de ces dites batailles. En 1860, des petites pièces furent aménagées en musée. Un gardien faisait visiter non sans humour, par exemple, il montrait le crâne d'Henri IV à l'âge de 16 ans. Il se nommait Joseph Eprem. En 1868, l'État en devient propriétaire pour la somme de 60 000 francs or et le classera monument historique seulement en 1875. Ce petit musée existait encore à la veille de la guerre 14-18, voire même après, mais ferma définitivement ses portes en 1939. Pendant la seconde guerre mondiale, il fut occupé par l'armée allemande. Il servit le poste de surveillance avec des CA et un dépôt de munitions y fut même installé. Les occupants durent se retirer en faisant sauter les munitions et laissèrent derrière eux un château très délabré avec une maison du gardien complètement détruite. À la fin des années 70, l'électricité et l'éclairage y furent installés. Un gardien journalier commentait la visite des ruines. Mais les lieux furent fermés au public en raison des risques de chute de pierre au début des années 2000. Aujourd'hui, mille ans plus tard, les amateurs d'histoire et de vieilles pierres ont la possibilité de faire le tour de l'enceinte, quitter l'intérieur jusqu'à une hypothétique réouverture.